டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என் சின்ன வயசுல இருந்தோ கனவு அண்ட் இதுக்காக நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கும் ரெடி அண்ட் ஒன் இயர் சின்ஸ் யாரா டெடிக்கேட்டா படிக்கிறதுக்கும் ரெடியா இருக்கேன் அண்ட் நம்மளுடைய டுவெல்த் ஸ்கோர் என்னவா இருந்தாலும் சரி ஒன் இயர் ஆஃப் டெடிக்கேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண தயார் அப்படின்னா நீங்க இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோல கம்ப்ளீட்டா நம்ம ட்ராப் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அண்ட் எம்பிபிஎஸ் டிகிரி அவ்வளோ ஒர்த்தா ஒன் இயர் நம்ம இதுக்காக கஷ்டப்பட்டு படிக்கணுமா சரி அதை படிச்சு முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன வாங்கப்போது <laughs> நீங்க எவ்வளவு ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டர் ஆகலாம் சோ அதிக சான்சஸ் இருக்கு சோ அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டார்டிங் சாலரி ஒரு 35000 டு 40000 உங்களுக்கு கிடைக்கும் போது அதே மாதிரி தான் பிரைவேட்டா एमबीबीएस முடிச்சு நீ கேன் ஜாயின் as a duty doctor பட் அது மட்டும் நமக்கு போதுமான்னு கேட்டினா डेफिनेटா கிடையாது நம்ம இன்னும் ஹார்ட் வர்க் பண்ணோம் சோ ஒரு पीजी டிகிரி பண்ணோம் சோ पीजी லேயே நிறைய இருக்கு एमडी பண்ணலாம் இல்ல एमएस பண்ணலாம் இல்ல டிப்ளமோ கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ இதெல்லாத்துக்குமே ஒவ்வொரு என்ட்ரன்சஸ் இருக்க போகுது சோ கம்ப்ளீட்டா பாத்தீங்க அப்படினா एमबीबीएस மட்டுமே 5.5 இயர்ஸ் கோர்ஸ் அண்ட் அத தான் நீ டைரக்டா நீங்க ஜாப் போணுமா கண்டிப்பா எம்பிபிஎஸ் முடிச்சிட்டு நீங்க ஒரு கிளினிக்க ரன் பண்ணலாம் பட் as soon as like நீங்க அத முடிச்சதுமே maybe இன்னும் ஒரு அடிஷனல் டிகிரி ஒரு டிப்ளமோ கோர்ஸோ இல்ல வந்துட்டு पीजी க்கு அப்பயே சைட் பை சைட் प्रिபெயர் பண்ணிரலாம் you can join as a duty doctor in some hospitals and அதோட சேதி प्रिपरेशन பேலன்ஸ் பண்றது கஷ்டம் பட் முடியும் அப்படினா நீங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம் இல்ல 1 இயர் இதுக்காக पीजी பண்றதுக்காக டெடிகேட்டடா சின்சியரா இன்னொரு வருஷம் படிக்கணும் சோ இந்த மாதிரி நிறைய படிச்சிட்டே இருக்கணும்னு கேட்டிங்கனா डेफिनेटली நீங்க நினைச்சு பாருங்க somebody is risking their life இல்லையா சோ பா அவங்கள நம்ம காப்பாத்துறோம் அப்படினா डेफिनेटா நம்ம அவங்களை விட பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா தியரியிலையும் இருக்கணும் அண்ட் ப்ராக்டிக்கலியும் இருக்கணும் அண்ட் பிஜியை பொறுத்த வரும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு பட் என்னன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய படிக்கணும் இதுக்காக ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பா நீங்க ஒன்ஸ் எம்பிபிஎஸ் குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுடைய லைஃப் டைமென்ஷன் டிஃப்ரெண்ட் பாத்ல மாறிடும் ஸோ நீங்களும் அப்போ டெடிக்கேட்டடா படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ அப்போ வந்து இட் இஸ் நாட் லைக் எ கொஸ்டின் மார்க் டெஃபினட்டா நம்ம படிச்சுதான் ஆகணும் நீங்க நான் படிக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்ல காலேஜ்ல நல்ல சீட் கிடைச்சிடும் ஸோ இவ்வளோ இயர்ஸ் ஆஃப் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு ஒரு மூணு வருஷம் நீங்க ஒரு எம்எஸ்ஓ இல்லை எம்டிஓ படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னோட சேலரி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க இமேஜின் பண்ண முடியாத அளவு இருக்க போகுது ஸோ நீங்க ஒரு மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு பெரிய டாக்டரா ஒர்க் பண்ணலாம் இல்லை அவங்களுக்கு கீழே நீங்க ஒர்க் பண்ணி நிறைய ஸ்கில் தான் ஸோ இங்க பொறுத்த வரலும் ஸோ எம்டி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்க எவ்வளோ தியரிக்கு திருடிக்கலாம் இருக்கீங்க பேஷண்ட் சொல்ற டிசீஸ் அதை நீங்க எப்படி டயக்னோஸ் பண்றீங்க அண்ட் எம்எஸ் பொறுத்த வரலும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்கில் பேஸ்டு தான் ஸோ ஒன்ஸ் இதுக்குள்ள வந்துட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சமாட்டி <laughs> ஜஸ்ட் தட் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஹார்ட் ஒர்க் இது மட்டும்தான் எங்கள் ஒர்க் ஆக போகுது அதை பண்ண ரெடி அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் ட்ராப் எடுக்கலாம் ஸோ இந்த ட்ராப் இயர்லேயே நீங்கள் டைம் மென்ஷனை மாற்றிடுவீங்க ஸோ இப்போ நம்ம படிக்க போகிற பேட்டர்ன் தான் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஏழு வருஷம் அண்ட் எட்டு வருஷம் அந்த பிஜி முடிச்சு வரும்போது நீங்கள் உங்களே ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேர்ஷனில் பார்ப்பீங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து சேலரியை பற்றியெல்லாம் யோசிக்க மாட்டீங்க ஸோ எம்பிபிஎஸை பொறுத்த வரலும் சேலரிக்காக நம்ம யாருமே பண்ணலை இட் இஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் த நமக்கான பேஷனை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கும் ஸோ வி ஆர் லைஃப் சேவிங் டாக்டர்ஸ் ஸோ என்ன தான் இருந்தாலும் அவசரத்தில் வந்துட்டு பரவாயில்லாங்க ஆன்லைன் கோர்ஸ் தான் நம்ம பண்ண போறோம் and books இதோட அசோசியேட் ஆயி தான் இருக்க போகுது சோ இதுக்கான என்ன டீடைல்ஸ் அப்படினு வேணும்னாலும் அதுக்கான நம்பரை நான் இங்க டாக் பண்ணி வெச்சிரேன் நீங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி எல்லா டீடைல்ஸும் தெரிஞ்சிக்கலாம் and very important to the point NEET 2025 கான प्रिपरेशन நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமா சோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமா இல்லையா இதுக்கான क्वेश्चन मार्क பாக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய ஸ்கோர் இப்போ ஆபீஷியல் ஆன்சர் கி வர போகுது சோ அதுக்கு முன்னாடி ஆல்மோஸ்ட் நீங்க செக் பண்ணிட்டீங்க உங்க ஸ்கோர் ஒரு 500 இல்ல 550 பிளஸ் அப்படி இருக்கு அப்பட
பி ஹாப்பி ஸோ டெஃபினட்டாக நமக்கு காலேஜ் கிடைக்கிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் முடிகிற வரலும் ஆனால் அதுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ரைட் டைம் அந்த கோல்டன் பீரியட் எப்போனா இப்போ தான் ஸோ இப்போலேருந்து உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்கோர் வரட்டும் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நான் அதுக்கப்புறம் கோச்சிங் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இல்லை நானே செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ண போகிறேன் இப்படி ஏகப்பட்ட திங்கிங்கில் இருக்காதிங்க பிகாஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இத்தனை வருஷம் நீட்டில் நம்மளோட ஒவ்வொரு ரேங்க் ஸோ இதை நம்மளால் யோசிக்க முடியாது டிசைட் பண்ண முடியாது ஸோ பேப்பர் போ பேப்பரோட டிஃபிகல்ட்டி பொறுத்து பொறுத்து கட் ஆஃப் ஒவ்வொரு வருஷமும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பிளஸ் இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிளஸ் தாராளமாக எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா பி ஹாப்பி வெயிட் ஃபார் த கவுன்சிலிங் இஃப் நாட் ஜாயின் அ கோச்சிங் சென்டர் நவ் பிகாஸ் செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணும்போது ஒன் இயர் லைக் ஸோ மெனி அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அக்கோயிங் டு பி தே ஸோ அந்த மாதிரி யோசிச்சு நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்க அண்ட் அடுத்த கொஸ்டின் அதில் ஆன்லைன் போகணுமா இல்லை ஆஃப்லைன் போகணுமா அப்படின்னா அது உங்களோட அஃபோர்டபிலிட்டியை பொறுத்து ஓகேவா அண்ட் கண்டிப்பாக இப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் எம்சிக்யூ ப்ராக்டிஸ் இட் இஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் சம் நம்ம சும்மா ரீட் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ என்சிஆர்டிய வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிண்ட் பி லைக் அ கோல்டு மைண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ரொம்ப முக்கியம் அதை டீப் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வரும்போது தான் நான் சொன்ன மாதிரி உங்கள் லைஃப் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் இஃப் யூர் டன் வித் அ டோட்டல் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சு பிஜி எல்லாம் முடிச்சு வரும்போது நீங்கள் ஒரு வேறு டைமென்ஷில் இருப்பீங்க அதை எக்ஸ்பீரிய என்ஸ்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கோ அஹெட் வித் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறதுக்கு ரெடி அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஐ ரெஸ்பெக்ட் எம்பிபிஎஸ் அதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணணும் அண்ட் எவ்ரிபடி நீட்ஸ் திஸ் டேக் ஓகேவா ஸோ அதுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுங்க அண்ட் இன்னும் நிறைய டைமென்ஷன்ஸை நான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் செவிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு நான் எம்எஸ் தான் பண்ணுமா இல்லை எம்டி தான் பண்ணுமா இல்லை வேறு ஏதாச்சும் கோர்சஸ் பண்ணலாமா டெஃபினட்டாக இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ளூமிங் ஸ்ட்ரீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஎஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு யூ கேன் கோ ஹேட் வித் எம்பிஏ ஸோ எம்பிஏ இன் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லை ஹா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் பி அ சிஓ ஆஃப் அ பிக் பிக் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் நிறையா இருக்கு ஸோ அந்த மெடிசன் பேஸ்ட் அலோபத்திக் மெடிசன் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ் நிறையா இருக்காங்க அங்கெல்லாம் நீங்கள் பெரிய பொசிஷனுக்கு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த எம்பிஏவும் நீங்கள் எந்த மாதிரி காலேஜஸ்ல பண்ணலாம் ஸோ ஐஏஎம்ல பண்ணலாம் இல்லை ஐஐடிஸ்ல பண்ணலாம் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் என்ஐடி திருச்சியில் பண்ணலாம் அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்லி ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது நான் சொன்னது அந்த டைமென்ஷன் இங்கேயுமே நீங்கள் வேறு ஒரு பாத்வேவை டிஃப்ரெண்ட்டாக சூஸ் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இன்ஜினியரிங் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் இங்கேயும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் அண்ட் இதுக்கான சேலரி இஸ் கோயிங் டு பி வெரி வெரி ஹை ஓகேவா ஸோ எம்பிஏ முடிச்சுட்டு எம்பிஏ எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் எம்பிஏ இது மாதிரி ஸ்கீமில் கூட சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இதுக்கு கேட் எக்ஸாம் நம்ம எழுதணும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கொடுக்கணும் இல்லை மேம் நான் எம்டி தான் பண்ண போகிறேன் ஸோ எம்டியில் என்னென்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு நான் இந்த டாக்டர் ஆகணும் அந்த டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க ஸோ அது எல்லாமே எம்டி கேட்டகரியில் இருக்குது ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன் வேணாலும் பிஜி முடிச்சு பிஜி என்ட்ரன்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ எம்எஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி சர்ஜரி ஸோ ஜென்ரல் சர்ஜரியன்ஸ் ஆகலாம் இல்லை ஆர்த்தோபடிக் சர்ஜியன்ஸ் ஸோ தே ஆர் ப்ரோன் டு ஆப்ரேட் ஓகேவா ஸோ இதில் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அண்ட் இல்லை நான் வந்து அனஸ்தட்டிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு எம்டியில் அனஸ்தீஷியா பண்ணலாம் இல்லை டிப்ளமோ கோர்ஸ் கூட இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒன்லி வந்த அனஸ்தீஷியன் இஸ் தேர் நம்ம சர்ஜரியை ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது அண்ட் இதெல்லாம் தாண்டி சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கோர்சஸ் இருக்க போகுது ஸோ எம்டி எம்எஸ் தாண்டி ஸோ இது டேரக்டாக ஒரு சிக்ஸ் இயர் கோர்ஸ் ஸோ இதில் இது மாதிரி நீங்கள் ஸ்டடிஸும் பண்ணலாம் ஸோ ரேடியோ தெரப்பியில் ஆன்காலஜி ஆன்காலஜி இஸ் ஆல் அபவுட் கேன்சர் ஸ்டடிஸ் அண்ட் இதை இதை இதெல்லாம் தாண்டி பிஜி என்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ இதுக்கெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா நீட் யூஜி முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த அஞ்சு வருஷம் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீட் பிஜி கொடுக்கணும்
now it is the right time so ipo panna pora appadina na last video la sonna maadhiri adhe dhaan so motivate aagringa appadina go solve 50 mcqs la 100 mcqs ipeye poi aaru adutha one hour and the dedication and the motivation energy irukkum bodhe nama mudichirum okay va adhu dhaan over naalum namala carry pandradhukku help panna pogudhu okay so adhe maadhiri bio 360 is definitely going to boost your preparation so adula poda kudi over shorts nu ninga over content recall pannalam revise pannalam illa enak enga inda start pandradhu nu theriyala so idhula na daily weekly schedule so vaara vaara weekly schedule kuduthirukken and in the varathile inniki nam enna padikkanum so and the topic neenga ncert la padikkanum and neenga vera da mcq ana book vachirkinga appadina adhil questions solve panninga so in the pathway va correct ah follow pannum for the next one year and definitely super 30 la neengalo oru part ah irukano appdi nenachinga na marakama google form ah fill pannunga so see you guys in next video adutha video la idhe maadhiri innum ungalku vera na doubts la irukku so na idha mudichittu enna maadhiri valaiki pogu pora so na sonna da nariya address panna varumbirathu first generation doctors so definitely you need to come up and tamil nadu la nariya nariya doctors uruvaaginum so adukku namma enna pannanum so ellara maadhiri namma innu extra effort podanum so we need to study a little more namma state boards students ah irundinga na innu added advantage irukku namma book liye adhiga content irukku so adhiyam edhiyam balance panni eppadi padikiradhu abbingiradhu namma inga teach panna porom so see you guys in the next video bye bye